Olá, começa agora mais um UNBTV Entrevista. Hoje eu converso com o professor Gabriele Cornelli, do Programa de Pós-Graduação em Metafísica da UNB. Ele é também coordenador da Cátedra Unesco Arcai, que estuda as origens do pensamento ocidental, tema do nosso programa hoje. Arcai significa... Bem, quem explica é o próprio professor. Confira. Olá, professor Gabriel Corneli, tudo bem? Queria agradecer a sua presença no nosso programa UNBTV Entrevista. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Bruno, pelo convite. E, apesar da situação um pouco estranha que estamos vivendo, é um prazer te encontrar por aqui. Ah, eu que agradeço, professor. O prazer é nosso. Professor, você é coordenador da Cátedra Arcai. Queria que você explicasse para a gente o que significa o termo cátedra, que é relativamente comum na academia, mas muitas, muitas vezes a gente não sabe o significado do termo cátedra e também o que significa Arcai. Bruno, então, muito obrigado, primeiramente, pela pergunta. É sempre um prazer poder explicar aquilo que estamos fazendo aqui na Universidade de Brasília, especialmente dentro da Cátedra Unesco Arcai. A Cátedra Unesco Arcai ela foi um resultado de um acordo entre a Universidade de Brasília e a Unesco, que é o braço das Nações Unidas para a Ciência, Cultura e Educação, como vocês sabem. A Unesco me convidou, lá pelo 2009, creio, para transformar o grupo de pesquisa que eu coordenava, que chamava exatamente Grupo Arcai, sobre as origens plurais do, do pensamento ocidental, em uma cátedra Unesco. A cátedra Unesco é uma forma da Unesco reconhecer eh, lideranças na pesquisa do mundo inteiro e eh, conceder a esses grupos, esses movimentos, mas normalmente são um grupo de pesquisa exatamente, esse nome de cátedra Unesco e colocar esses grupos numa rede de cátedras Unesco, de várias de vários temas e de várias áreas do, da ciência e do pensamento, numa rede que seja internacional. A Cátedra Unesco Arcai é a única Cátedra Unesco de filosofia é, que foi criada, é, não sei se tem mais alguma agora recentemente, mas até quando olhei recentemente não havia nenhuma na América Latina, e é, Arcai é uma palavra grega que significa origens, simplesmente origens, exatamente porque é, está dedicado a um estudo que parte da questão do pensamento, mas é um estudo interdisciplinar sobre as origens do pensamento ocidental, sobre aquilo que são os primeiros movimentos que a cultura ocidental faz em termos de pensar, por exemplo, a política, de pensar a estética, portanto, o teatro, por exemplo, de pensar o ser humano, de pensar o mundo, a astronomia. Então, o nosso interesse é tentar entender o, quais foram os primeiros passos da nossa cultura ocidental. Qual a importância, professor, então, da gente retomar essa origem, de compreender a, a formação desses primeiros passos? Pois é, eu acho que é uma maneira de olhar para isso que é uma maneira antiquária, digamos assim, sem, sem é, querer falar mal dos antiquários, que são lugares muito fascinantes normalmente, mas antiquária no sentido de olhar somente como se fossem objetos é, do passado, né, que tem lá um, uma história, mas não tem um valor para o hoje. A o que faz a filosofia antiga, o que fazem os estudos clássicos, são as duas áreas, basicamente, de conhecimento que embasam o nosso trabalho na Carta do Nesco Arcai, é olhar para o passado para descobrir como chegamos ao nosso presente hoje. Quem somos nós desde então? A, a, a pressu, o pressuposto do trabalho, portanto, é, é um pouco quando... É, a gente se encontra, um grupo de amigos ou de familiares, e abre um álbum de fotografias e olha para este álbum de fotografia e, é, ao mesmo tempo, se reconhece mais jovem ou até criança, neném, né? E, ao mesmo tempo, não se reconhece. Diz, olha, eu sou esta pessoa. Eu sou a democracia grega do quinto século antes de Cristo, por exemplo. E, ao mesmo tempo, não sou mais. E eu me reconheço na fotografia do passado, mas, ao mesmo tempo, percebo que há algo de diferente. Sou eu e não sou eu ao mesmo tempo. O jogo, creio, de toda a história, não somente da história do pensamento, da filosofia, mas da história da arquitetura, da história da arte, é um pouco este olhar para o meu passado para descobrir quanto sou igual e ao mesmo tempo quanto sou diferente. Não é um jogo entre a identidade e a diversidade. E essa é a maneira como a Cátedra do Unesco Arcai sempre tem tentado 
olhar para essas origens do pensamento ocidental. Você sabe, Bruno, muito bem que eh, a democracia antiga, o, a, a várias tradições, instituições, desculpa, da, da cultura, elas foram utilizadas, foram roubadas, por exemplo, por movimentos hiperconservadores da nossa contemporaneidade. Pensa, por exemplo, em toda a estética romana, a estética clássica do nazismo, né? que tenta se refazer a uma suposta origem branca da Europa, ariana, como eles diziam, que é um conceito que não existe, e é, reproduziam este mundo, dizendo que eles seriam... Tudo isso é um pouco o trabalho que nós estamos fazendo, tentando mostrar que essas origens da, do mundo ocidental são origens plurais, foram desde sempre, desde o começo, origens em que havia uma multietnicidade, uma multiculturalidade, onde havia um lugar especial também para as mulheres, por exemplo. E a nossa tentativa é aquela de redescobrir que a maneira como essa história nos foi contada, de maneira colonialista, por exemplo, ou de maneira racista, ela não é de fato a história como deve ser contada, como provavelmente ela aconteceu. Perfeito. Quando a gente fala sobre origens do pensamento ocidental, eu imagino é, Sócrates, Platão e Aristóteles. De fato, são esses os grandes pensadores é, que inspiram o, as pesquisas da, da Arcai? Bom, certamente, é, Bruno, tanto Platão e Aristóteles e Sócrates, que é um pouco o mestre, de certa maneira, de ambos, são figuras fundamentais para a filosofia antiga e para o pensamento como hoje eh, nós eh, o fazemos, não é? basicamente. A, a Platão, por exemplo, foi o, o cara que escreveu diálogos, não é? como vocês sabem, e eh, nesses diálogos colocou grande parte dos problemas que até hoje são os problemas que a gente tenta resolver. Então, na carta dos nossos alunos, nossos colegas, nossos professores, estão sempre tentando, de certa maneira, responder a perguntas que são perguntas desde sempre. O que é o amor, por exemplo? Como se deve construir uma cidade, uma relação política, que seja uma relação política que faz algum sentido? Que Como o ser humano, esta pequena parte de um, de um enorme, infinito cosmo, deve olhar para essa infinidade, de certa maneira, como ele se coloca nesse mundo, que é astronomia, cosmologia, enfim. Nós acreditamos que muitas dessas questões centrais para o ser humano e para o universo já haviam sido esboçadas nesse momento. Mas não há somente filósofos que são pensadores. Eu posso, por exemplo, citar é um texto que está sendo muito lido nos dias de hoje, Tucídides, na história da guerra do Peloponeso, um dos primeiros historiadores do mundo ocidental, e que conta, por exemplo, e é a primeira vez que isso é contado, de fato, uma peste em Atenas, no final do quinto século. E a descrição que ele faz da peste, para além de ser uma descrição do ponto de vista sanitário, é também uma descrição sociológica de como que a cultura daquela época, a sociedade daquela época, enfrentou uma peste, como aquela, de certa maneira, que estamos enfrentando hoje. né? E há também poetas, por exemplo, eh, o teatro grego é fundamental do quinto século, a tragédia, a comédia, estruturaram boa parte da maneira como ainda hoje nós pensamos a experiência do teatro, o script do que é uma uma narrativa trágica ou uma narrativa cômica, por exemplo. Então, eu acho que o pensamento, daí um pouco bem a ideia interdisciplinar da cátedra, o pensamento é algo que vai além do trabalho simplesmente da filosofia, mas ao mesmo tempo, eu sou filósofo, né? ao mesmo tempo nós temos a, a ideia de que a filosofia ela tem quase que sintetizado e colocado em círculo essa discussão que vem também das outras áreas. Não posso esquecer obviamente uma coisa, me permita, que é o direito, né? todo o desenvolvimento da constituição de uma cidade grega no quinto século, né? Atenas, mas não somente Atenas, e como que então há um investimento na constituição pelo direito de uma espécie de narrativa de qual é a vida ideal que uma cidade deveria ser, de como distribuir as riquezas, por exemplo, de como ter, de qual é o papel entre o trabalho e a posse, o poder sobre os meios de trabalho. Tudo isso foi um investimento de pensamento eh, que a Grécia Antiga eh, nos legou até hoje que creio seja um tesouro ao qual podemos sempre atingir para compreender melhor a nossa vida hoje. 
Perfeito. O mundo hoje, professor, vive um certo um momento né, social e político, de certa forma, um pouco conturbado né? é, e agravado pela crise da pandemia. Como que essas origens do pensamento filosófico ocidental, né, lá na, na Grécia, pode ajudar a gente a entender esse momento e também superar as dificuldades? Pois é, essa, essa é a grande questão. Eu, eu confesso, se você me permite, Bruno, que eu tenho pensado muito neste ano, intimamente, na minha conversa comigo mesmo, como diziam os antigos, é importante conversar, a gente conversar, fazer um diálogo íntimo conosco, sobre qual o meu papel de professora, de classicista, de, né, num momento tão difícil como este. E você bem desenhou, de um lado nós temos a pandemia, que é um desafio assim enorme para a nossa sociedade, e do outro lado, especialmente em alguns países, nós temos uma uma deriva democrática terrível, uma, uma crise democrática terrível, que é uma crise não somente de quem está lá naquele momento, mas me parece uma crise mais profunda de adesão ao projeto projeto democrático por parte de inteiras populações, né? E tenho pensado muito o que, que eu, como é que eu posso contribuir. É, alguns colegas têm tentado mostrar, alguns colegas digo da nossa comunidade, não somente no Brasil, têm tentado mostrar para todo mundo é, um pouco como que é, a man... é, o estudo da maneira como as sociedades desde a antiguidade têm enfrentado as pandemias por exemplo, as pestes, como estava citando agora a peste de Atenas do final do quinto século, é, pode ser enriquecedor. Não tanto, obviamente, porque é, para entender as questões sanitárias, talvez até nisso, em pequeníssima parte, diria, não, não em grande parte. É, os gregos não conheciam a vacina, obviamente. né Mas mas não tem, é, é uma eram pessoas, esses autores que nós estamos estudando, que estavam muito interessados no ser humano, no seu comportamento, nas suas aspirações, em como o ser humano, portanto, cada um de nós, eh, ou nós enquanto sociedade, enquanto comunidade, respondíamos a esses desafios, sabe? Então eu acho que, em parte, uma maneira eh, que me parece que é útil é aquela de fato de simplesmente olhar para o passado e ver o que, que eles fizeram de certo, o que, que foi interessante nas respostas que aquelas comunidades deram? Obviamente eram comunidades muito diferentes. Eu vou fazer um exemplo, só para você ter uma ideia. Eram comunidades pelas quais não havia nenhuma dúvida, ou havia pouquíssimas pessoas que duvidavam disso, de que uma peste era um castigo divino. Ora, há uma certa distância da nossa maneira comum de, de, de entender quais foram os motivos pelos quais nós estamos nesse momento. Agora, mesmo nessa diferença, a gente pode descobrir, por exemplo, que há uma resposta de uma sociedade que é unida ou uma resposta que é cada um por si, por exemplo. E nós estamos agora, especialmente neste momento específico da distribuição das vacinas, vendo em pauta a discussão de que tipo de sociedade nós somos, por exemplo. Se a vacina é um processo comum, público, em que todo mundo entra na fila e espera, ou se é um processo de cada um tentar achar a vacina para si e acabou. Né? Por exemplo, essa questão já estava lá. Como é que se enfrenta isso? A questão da, da política, da democracia, por exemplo, eu acho uma coisa ainda mais, talvez mais, não digo mais importante, eu gostaria muito nesse momento de ser vacinado, digo, talvez seja mais importante imediatamente isso, mas para entendermos inclusive quais foram os problemas da nossa reação à pandemia, certamente pensarmos a política antiga é fundamental, sabe? Eu acho que há uma a um processo de autoconhecimento das sociedades antigas que aparece em toda a literatura, desde o teatro, a história, a filosofia, nas origens da Grécia, que é o medo que se tem de que o, o, a sociedade, a democracia que era que acabou de ser construída naquele momento, que acabava de dar seus primeiros passos, como exatamente uma, uma criança muito pequena, já estava sofrendo por conta de uma coisa que eles tinham um nome para isso, engraçadíssimo, que é interessantíssimo, que é pleonexia. Eles diziam, todo mundo, é, da filosofia, a história, o teatro, diziam assim, cuidado com quem quer mais com quem quer sempre mais, porque a democracia requer uma certa sobriedade econômica, uma sobriedade também psicológica. Eu preciso, diziam os antigos, se a gente quer salvar a democracia, precisamos renunciar 
a querer sempre mais. Né? E, e é interessante que esta questão da, do querer sempre mais, de ser, de, de ser mais rico, de ter mais poder, é ainda hoje, fundamentalmente, aquilo que os nossos filósofos e, e cientistas políticos estão dizendo, que é o que está colocando a democracia em crise. Uma democracia que não sabe se reter, que não sabe colocar, fundamentalmente, é, como primeira questão fundamental, a salvação de todos, o processo de organização de uma vida que seja boa para todos, e que, ao contrário, favorece a vontade que o ser humano tem de ter sempre mais, porque é uma questão psicológica, uma questão antropológica, são as democracias que estão com problemas. Este debate era exatamente o debate do quinto século antes de Cristo. Isto é, nós estamos fundamentalmente na mesma frequência do problema, claramente com uma dimensão diferente. É, eles não tinham a bomba atômica, por exemplo. Né? Então, o tipo de mal que um imperador podia fazer sobre, ou um ditador podia fazer, era um, um pouquinho menor, talvez, do que um ditador com o botão da bomba atômica hoje poderia ter. Mas, fundamentalmente, a compreensão do que era necessário cuidar para manter a democracia, para manter uma cidade justa, como diziam os antigos, a cidade tem que ser justa. E a cidade justa tem que ser uma cidade que distribui as riquezas de maneira justa, que dá aos cidadãos as oportunidades para serem felizes da maneira justa. Isso aí era o mesmo problema que nós temos hoje, né? Perfeito, professora. Muito interessante, então, a gente conseguir observar elementos da origem, quer dizer, muitos elementos da origem do pensamento ocidental com aspectos da vida contemporânea, né? como é que a gente consegue observar teorias é, construídas, elaboradas há tanto tempo e que hoje estão renovadas a partir de um outro olhar sobre o contexto social e histórico atual. Professor, mais cedo você falava sobre um tema, por exemplo, o que é o amor que motiva é, as pesquisas, né? tem parte das pesquisas da Cátedra Arcai. Quais são os outros temas, os outros assuntos que mobilizam os pesquisadores da Cátedra? Tem muitos, de verdade, nós somos muitos. Nesse momento, eu não contei exatamente, mas somos mais de 30 pesquisadores, entre alunos de graduação, pós-graduação, pós-doutorado e docentes. É, então, mas vou fazer um exemplo daquilo que nós temos planejado, por exemplo, para esse semestre, só para ter uma ideia do que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, agora dia 22 de fevereiro, estamos organizando uma jornada de estudos sobre gênero e antiguidade. Uma jornada internacional, mas reduzida. É, a ideia inicial é fazer um, um seminário inteiro é, este ano, obviamente por causa da pandemia ficou, é, que sabe para o próximo ano, esperamos, né? Então, é, esta questão de gênero e como, portanto, se dava a representação das relações de gênero na antiguidade, que é uma coisa tão importante, né, que é tão importante para nós hoje também, né, readequarmos, reequilibrarmos esta questão entre dos vários gêneros, fundamentalmente, aos quais nós somos expostos e com os quais convivemos. Nós estamos tentando entender como se construiu isso exatamente no mundo antigo. Algumas das nossas pesquisadoras que estão trabalhando nesses temas, não, o, estamos planejando para este ano um seminário que foi adiado novamente pela pandemia, que é sobre a relação entre raça e ecologia no mundo antigo. Novamente um tema extremamente interessante para a nossa contemporaneidade, como nós uh, lidamos com a questão da diferença das raças e também do racismo e da relação da constituição dos povos com o ambiente da ecologia mais em geral. né? Depois temos pesquisadores que estão, por exemplo, discutindo mais questões mais filológicas, por exemplo, fragmentos antigos que vão trabalhar um tema específico, por exemplo, como o tema da circularidade no universo. Essa ideia de que esse universo ele é, se o movimento é um movimento retilíneo, contínuo, ou se nós estamos dando voltas fundamentalmente, né? é sempre, a gente vai voltando sempre para o mesmo lugar. Que são questões é, antigas e, ao mesmo tempo, são questões ainda muito comuns e é presentes na discussão, por exemplo, sobre cosmologia, sobre física contemporânea. Temos pesquisas sobre a matemática antiga, por exemplo, que é uma questão que é essencial, me parece, para, para a compreensão de como nós somos cientistas hoje. A ciência nasce, de fato, de uma representação matemática do universo. né Mas esta representação matemática do universo, que o mundo antigo já tinha, era um pouco diferente 
da representação da matemática que é, começa, por exemplo, a partir de Galileu Galilei. E aí é, há pesquisas que vão nessa, nesse sentido. Um, é, estou pensando se tem... Ah, claro, tem gente trabalhando sobre ética, né? então sobre como se construir os relacionamentos pessoais, sobre o amor especificamente, que é um dos grandes, então, talvez a coisa, uma das coisas talvez mais importantes da nossa vida, tentar entender o que, que é isso. Né? É, a pesquisa sobre o conceito de mente é, e da relação entre mente e corpo, essa relação que é uma relação que é uma questão ética, é uma questão antropológica, mas fundamentalmente uma questão que a gente está vivendo individualmente na nossa sociedade ocidental de maneira dramática, né? É, essa, essa, como é que eu junto mente e corpo né, na minha vida pessoal? E eu diria sempre, quem separou? O <risos> que aconteceu que alguém disse que tinha Platão. em nós algo diferente entre corpo e mente? Então tem gente tentando descobrir isso. Platão seria uma figura central nessa separação, não? Certamente. Platão ele foi acusado, fundamentalmente, eu diria, <risos> por tanta parte da história ocidental, de ser um, um, um dualista. Isso é um cara que separa corpo e mente. Eu tenho uh, uma, uma leitura, e tem inclusive na, no canal YouTube da, da Arcai uma minha aula que eu dou sobre isso, uh, em que coloca em questão o fato que Platão tenha de fato essa visão dualista, que há essa visão há, eu acho que é uma visão muito mais, que, que vem muito mais depois, que vem com o cristianismo e depois com a idade moderna, Descartes é, mas enfim, vão ter que ler porque ou, ou, ouvir esta, esta aula porque é, é um pouco complicado, digamos assim é, uma, é um caminho que eu faço um pouco demorado para chegar lá Professor, além dos seminários, né, dessas atividades, digamos, mais acadêmicas, que outras atividades é, a Cátedra Arcai produz? Bom, então, isso é muito importante. Eu acho que tem uma responsabilidade da universidade é, para com um, uma área que nós chamamos normalmente de extensão. Eu prefiro uh, o termo disseminação. Isto é, simplesmente fazer o nosso trabalho, mas torná-lo uh, mais presente, digamos assim, no chão da sociedade, mais do que somente no nível alto das bibliotecas, onde nós acabamos nos refugiando por vezes, né? E, e tem uma coisa que nós estamos fazendo, que começou com um projeto de pandemia, que é o Podcast Arcai, que é uma série de entrevistas. Eu devo dizer que quem está participando da equipe da Arcai, da Cátedra, está se divertindo muito, é muito interessante o projeto. Nós estamos entrevistando uh, pesquisadores do Brasil e também de Portugal sobre personagens antigas, escritores, autores, é, filósofos, enfim, é, tragediógrafos, comediógrafos, poetas, e a, a brincadeira é sempre aquela de juntar é, a história deste colega que está pesquisando essa pessoa e como ele chegou, de certa maneira, a virar um, um intelectual dos estudos clássicos, e esta personagem que é apresentada de maneira assim. O podcast ele é transmitido, é, é presente nas, nos maiores agregadores de podcast que tem, inclusive no nosso canal de YouTube, e estamos agora no, no, no episódio 17, e depois do carnaval voltaremos com o episódio 18, já continuaremos o, é, o resto do ano, espero, com este projeto. E um outro projeto de extensão, assim chamado, que estamos desenvolvendo, é um projeto que chamamos de Exópica, porque é exatamente a tentativa de levar as fábulas de Exópica, que são fábulas com um conteúdo fundamentalmente ético e político, de, de contestação, fundamentalmente, de algumas das questões fundamentais da sociedade antiga, e no fundo também da nossa, a gente acha, e é, levá-las para uh, o ensino médio. Fizemos um projeto, uh, de, daqueles projetos especiais, uma disciplina de PD, como é chamada, uh, em colaboração com a Secretaria de, de Educação do DF, numa escola aqui da Zona chamada Gisno. Nós havíamos pensado o projeto como um projeto de entrada física nas escolas, por causa da pandemia tivemos que transformar o projeto num projeto à distância, mas foi feito dentro mesmo do, do sistema da escola e foi uma experiência muito interessante porque a partir das fábulas de Isopos fomos puxando HQs, filmes, literatura, tentando um pouco fazer essa, esses jovens de segundo e terceiro ano do ensino médio, refletir um pouco sobre aspectos da nossa vida, sobre questões éticas e questões políticas que estão de fato na pauta hoje do nosso, da nossa reflexão, tanto comunitária quanto penso até individual, as nossas preocupações, certos anseios que nós temos com relação àquilo que virá. 
Então tá certo, professor. Fica o convite para todo mundo acessar o podcast, o YouTube, as redes sociais, o Instagram da Arcai e conhecer um pouco mais sobre como funcionam as atividades da Arcai, que agora em 2021 está completando 20 anos de atividades. Queria agradecer especialmente você por essa, não diria nem aula, mas um curso que você deu para a gente num espaço brevíssimo de tempo, cerca de 20 minutos. Obrigado. 